to Dr. Stark. Mutrapendala Vadhagurinchi Manan Tarchu in Tuntum. Prapanchavapanga Yenabhe the Kotlamandi, Manadesam Lo, Padhedu, Kotlamandi, Kidney Vadalato Badapatunar, Kidney Vadalu, a patient Lano, Sari Rakanga, Marsekanga, Adikanga, Kungadistai, Kidney Samasalapai Samadhana, Libadanki, Nims Nephrologist Doctor Sri Bushan Garu, CVR Health Channel Kuches in Naru, so Kidney Kisamandinchi, eight twenty doubts in Na, a TV look and piston twenty number like a call Jesse, Miyaka Sunday Halano, Nerga Doctor Kartha Matlad Tils Coach. Hello, Doctor. Good evening. Good evening. As the kidney samasla ne pradhananga endu kustu ontai. Aban chha vaptanga kora kidney jabla ke pradhananga diabetes, hypertension, aina patki kora manadesham lo ekko ka diabetes ontundi. Aithe adi vice ritya okko ka jabki okko ka karna ontundi. Ekra ina kora. Agar chine pila lo okka vice so padhyan inchi pad idvel la okko okka karna lo idvel inchi nala pay nala pay inchi arve arve ki dempai. Akar pay nuna vala ke rakar kala karna vala kidney paado ontundi. Oral gum on the under the umbrella, the great is the diabetes Pradhana Karnaka and Pertuna Pertikuda. Maradi shall a cooker diabetic when the patients a cooker on term. So come to Alakan Pisna Pertikuda, Vaisuritia, Rakakala Karnal, Binanga on Tai, and the Chinapel of Chekarna or Pradhananga, Palaki, Putukoto, Omshapar and Paranga, Chek on Jablova Lakavachu. Cooking a Putukoto con Avakaral to Putar on the pillow of a kidney under them cani, lip trending in Latu Poran cani. Kidney Okate under them, Oka kidney could a crop potica to plow under them. Leda, kidney Oka, Akar and Lodge, Mark Pavala, Mutranala, Sargonda Pote, a Mutranala, Mutra make up flow, Elaunt, the Ela Jarton, the Danapati, as the Mutranala, Oka Chilver Bagam, loose Gondi, Mutra Shen located the fixed Sotundo, Abhaga loose Gonte, Mutram Postnapala pressure to. Kidney can the worst on the Mutrum, Ante Conchavaki, three pike or tone to the kidney, then reflex and tone. And I enter pressure to Vegan to Mutron Kindi Kelpotundo, Anta Vegan to Mutron Pike or chest on the kidney Mutron Alan launch. Up the kidney with damaged chest on the reflex disease and tone, Tarudinvala, Malimali Chalachal infections, Rodamvala, kidney of Yoka Panitan and Bagataki Podamo, Alago and Patekang on a glomerular disease, Pilla Londra, kidney local Valla, Pedal Cochinatic and Valacuda. Autosomal recessive kidney polycystic kidney disease lantern ko jabbul raadamu. Itvandi chinch ne karna chetta chine pelalo kidney paado thon type. Alagi padhyan inchi irvayid mupe samastra lo purnu valke kuga glomerula disease, alagi chronic tubular interstitial disease, alagi water lo kuda konto mandi mamsha param paranga jenu param ne karna chetta chhe kidney jabbul valla paade po thonde. Nalabhyan inchi antakar tekuga nalabhyan inchi sumar arvayda ka paade valla yekuga Diabetes Pradhananga can be stoned to this. That's what the BP of Koga can put on to this. So, you are a Kerkala, Binaga, under twenty, while a Vice Ritia, while a Jabulaki Pradhana Karna can put on time. Gamba the Vitanate, the Puttukotoche Jabulni, Mamma Yeva is thrown in order for kidney party, Podaman and choose stone term. At the Puttukotoche Jabul Kaval, Chinava is thrown after my kidney party as also me miller. Uda the Katasama dominant policy second disease any, a credit the kidney chart and Mudutani Kolpoi, Metaga, Metaga, Muruga Kakunda, Burgal Burgalga, Burgal Burgalga, either Drakshapala Gutila can put on to the నిజానికి వాళ్ళకి వంశ పారంపరంగా ఉంటుంది వాళ్ళ కుటుంబాల రక్త సంబంధికులు అందరికీ ఉంటుంది వాళ్ళ కూడా పుట్టిన అప్పటి నుంచి ఉన్నా కూడా కిడ్నీ పాడవడం మాత్రం 40 లో 50 లో అవుతూ ఉంటుంది అంటే చిన్న పిల్లలకి పాడవాల్సిన అవసరం లేదు చిన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళ కిడ్నీ అలాగే ఉంటాయి అయితే రకరకాల కారణాల చేత జబ్బులు ఆలస్యంగా ఉంటాయి డయాబెటిస్ ఉదాహరణగా చూస్తే మనకి డయాబెటిస్ వచ్చిన వాళ్ళలో కేవలం 30-40 మందికి కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అంటే 60-70 మందికి రావు కొంతమంది 60-70 మంది ఎవరు అని తెలుసుకోవడం అనేది చాలా వరకు మనకి చాలా కష్టం వాళ్ళలో కూడా కొంతమందికి కిడ్నీ ఫెయిల్ అవడంతో డయాబెటిస్ స్టార్ట్ అవుతుంది లేదా డయాబెటిస్ స్టార్ట్ అవడంతో మొదలుగానే కిడ్నీ పాడేంటి కనబడుతుంది కొంతమందికి ఏమో కొంచెం ముందుకు వెళ్లి కొంచెం ఆలస్యంగా కనబడుతుంది కొంతమందికి 30 35 ఏళ్ల తర్వాత కూడా కిడ్నీ పాడేయడం అది పాడవడం అది కూడా కేవలం డయాబెటిస్ వల్ల పాడేనట్టు మనకు తెలుస్తుంది ఆశ్చర్యం అయితే ఉంటుంది ఒకరు కిందికి ఇంత తొందరగా పాడవుతుంది కొందరు కిందికి అంత ఆలస్యంగా పాడవుతుంది అంటే ఆలస్యంగా పాడవడం మంచిదే అది కష్టం మరి అంత కష్టపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి కానీ ఏ రకమైన ఏ రకమైన లక్షణాలు మనకి ఈ వీళ్ళకి తొందరగా రావడాన్ని వాళ్ళకి Later, I was thinking about Marin Talasing around and keep Rodbella Motunai and Telskora Manapu Manakonjum. Saint Figure Manako Manchi with the Manchi, Manchi, Oka, 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 and Samadhana Durkin at the ground. At the Castamo Tuntun, the Indual Autun and Chepte, Salaman Dadutunta, patients Pakapakan and Beta Puchin, Martyr Kuntunta, Martyr Kuntunta, Nick and Nelga diabetes on the ante, Nakmopayelga diabetes on the Nick and Nelga on the Tang, Mudelga and only. Mudelga I put in a cardiac defile, Nakmopayel and the people part of Tonente, Walduchin and Adutunta, Doctor Garan Mopayelki, Aina Padavale. Padotun and Naka the Mudeleke Pada in the Aduthon Tar. Sinko Vice Ritia Koda, Irvelu Mupelo on a twenty while a kidney, Chalatondra Pada Pota, Age of Karna Cheta and Agoda. So Kapa Tatwan Jabulo on a twenty while at one vice lone while Kunjan Jartha Chuskoval. Inquote diabetes Padel that in Tarvata than Udruthi Chala Baga Peruton to Avishan Chalaman the Gutincher. The Padel I penned together Hamaya Pan Mana and Chele and Kuntunta Nijanaki, Padel Lopale, Sheran Lopala, Kidila Plantra Katanga Marpluche, Namadika Kanpertu, Kanpertu, Namadika Kidila Parts Shed on the Manchus Tonta. So Kabati, diabetes, not twenty, Chala 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 Jartha Gondali, Abanchalo, 
నిజానికి డయాబెటీస్ చేసే హాని ఇంకా ఏ చే ఏ జబ్బు కూడా చేయదు అన్ని జబ్బులకి తలమానికమైనటువంటి జబ్బు అన్ని జబ్బుల్లోకి వెళ్ళి అత్యంత ఉత్కృష్టమైనటువంటి జబ్బు ఏదన్నా ఉంటే అది డయాబెటీస్ దురదృశ్యశాత్తు భారతదేశంలో అత్యధికలు డయాబెటీస్ మూలాన్ని పడిపోతున్నారు కాబట్టి డయాబెటీస్ రాకుండా చేయడము డయాబెటీస్ వస్తే బాగా కంట్రోల్ పెట్టుకోవడము డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండడం అనే ఈ కాస్తిని లక్షణాలు వాళ్ళు కలిగి ఉంటే చాలు మన సమాజం చాలా అద్భుతంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది నిజానికి డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ అంటే షుగర్ బీపీ అనే ఈ రెండు జబ్బుల్ని లేకుండా చేయగలడము లేదా వ్యాధి నివారణ చర్యలు తీసుకోవడము లేదా ప్రివెన్షన్ మన ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ నుంచి ఇక్కడ మన పల్లెటూర్లలో గ్రామాలలో చిన్న పట్టణాలలో నగరాలలో కూడా చిన్న చిన్న సెంటర్స్ పెట్టేసి డయాబెటీస్ని హైపర్ టెన్షన్ని బాగా కంట్రోల్ చేసే విధంగాను లేదా షుగర్ బీపీ కంట్రోల్కి మందులు ఉచితంగా ఇవ్వడం ద్వారా కూడా మనం ఒక పెద్ద ఆరోగ్య ఉపద్రవాన్ని సమాజంలో రాకుండా చేయగలుగుతాం సో ఏ జబ్బుకైనా కూడా ప్రధాన కారణాలుగా లేదా ప్రధాన మాధ్యమాలుగా ఈ రెండు జబ్బులు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి డయాబెటీస్ అండ్ హైపర్ టెన్షన్ సో కాబట్టి బీపీ షుగర్ అనేవి పెద్ద జబ్బులు కాబట్టి అటువంటి జబ్బులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆశ మాషిగా తీసుకోకూడదు ముఖ్యంగా యంగ్ పిల్లల్లో బీపీ గురించి మనం మాట్లాడాలంటే చిన్న పిల్లల్లో ముఖ్యంగా ఇరవైలో ముప్పైలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో డయా బీపీ బాగా పెరుగుతుందంటే వాళ్ళు అనుకుంటారు ఏదో చిన్న ఏదో స్ట్రెస్ తీసుకున్నా నేను నా జీవితంలో ఏదో ఒక టెన్షన్స్ వచ్చేసాయి ఆర్థిక పరమైన టెన్షన్లా వ్యక్తిగతమైన వైవాహిక పరమైన టెన్షన్సా అందువల్ల నాకు బీపీ పెరుగుతుంది అని అనుకొని వాళ్ళు సమాధాన పరుచుకొని వాళ్ళు ఖాళీగా కూర్చుంటూ ఉంటారు ఈ నాలుగేళ్లకు ఐదేళ్లకు బీపీ తర్వాత కిందీ పాడైంది నీకు బీపీ పాడైనప్పటి నుంచి బీపీ పెరుగుతున్నప్పటి నుంచి నీ కిందీ పాడే ఆల్మోస్ట్ యాభై అరవై శాతం పాడైంది అప్పటికే అంటే అయ్యో నాకు అప్పుడు తెలియలేదండి నాకు ఎవరు చెప్పలేదండి అంటుంటారు ఇరవైలో ముప్పైలో బీపీ రావడం అనేది మంచిది కాదు ఎవరికైనా కూడా ఇరవై ఏళ్ళలో ముప్పై ఏళ్ళలో ఎవరికైతే బీపీ వస్తుందో వాళ్ళు కిడ్నీ సంబంధించి పరీక్షలు చేయించుకోవాలి నిజానికి కిడ్నీ ఆరోగ్యంగా లేకపోతేనే బీపీ పెరుగుతుంది ఒక చిన్న విషయాన్ని చాలా మంది పెద్దగా గుర్తించరు పట్టించుకోరు సో నిజానికి బీపీ ఉన్న వాళ్ళు గుర్తుపట్టినప్పుడే పరీక్షలు చేయించుకోవాలి కిడ్నీకి సంబంధించినవి తర్వాత కూడా రెగ్యులర్గా పరీక్షలు చేయించుకుంటూ ఉండాలి ఇటువంటి వారిలో సుమారు అరవై నుంచి డెబ్బై శాతం మంది కిడ్నీ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఎక్కడ కూడా ఇరవై ముప్పై మందికి తప్పించుకోగలుగుతారు కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడొకప్పుడు మళ్ళీ మా బీపీకి కిడ్నీకి దొరికిపోతారు సో కాబట్టి బీపీ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఇంకోటి ఏంటంటే షుగర్ని బీపీని నేను కంట్రోల్ పెట్టుకున్నానండి చాలా అద్భుతంగా నేను చాలా బాగా ఉన్నాను మందులు చాలా నిజాయితీగా వాడాను ఎప్పుడు ఒకరోజు కూడా తూచి తప్పకుండా పాటి పాటించాను అన్ని డాక్టర్ గారు చెప్పిన నియమాలు అన్నీ కూడా మాకు తెలియలేదండి అయినా కూడా పాడవుతుంది అని ఒకటి అడుగుతూ ఉంటారు ఆ విషయంలో ఆన్సర్ చెప్పడానికి నాకు కొంచెం ఇబ్బందిగాను బాధగాను అయ్యో అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే మంచి వాడికి మంచి చేయడము మంచి జరగడం అన్నది సమాజం యొక్క ధర్మం అది అయితే శారీరక ధర్మం కూడా నిజానికి అదే అయినప్పటికీ కూడా ఒకటి గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే మన శరీరాన్ని మంచిగా చూసుకున్నామనో ఒక మంచి పద్ధతి పాటించామనో మనం హక్కులాగా బాగుండాలని కోరుకోవడం అనేది సాధ్యం కాదు ఎందుకంటే జబ్బులు రావాలనేది దాదాపుగా అన్ని జబ్బులు కూడా మనకి జీన్స్ జన్యు పరంగా రాసేసి ఉంటాయి ఎప్పుడు ఏ జబ్బులు రావాలి ఎలా ఉండాలని వాటి వేగము ఉధృతి కూడా రాసేసి ఉంటుంది అందుకే ఇంతకుముందు చెప్పాను షుగర్ ఉన్న వాడికి ఒకటికి మూడేళ్లకే పాడవుతుంది ఒకరికి మాత్రం ముప్పై ఏళ్ళైనా పాడవదు ఎందువల్ల వాళ్ళకి ఎందుకు ఎలా జరుగుతుంది అని ఒకరికి షుగర్ వచ్చిన తర్వాత కిందీ పాడడం మొదలు పెట్టిన తర్వాత రెండు మూడు ఏళ్ళకే పాడవుతుంది అటువంటిది అటువంటి ప్రాణమ ప్రమాణంతో ఉన్నటువంటి ఇంకొక జబ్బు ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత నెమ్మదిగా పాడవుతుంది అటువంటి జబ్బే ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అంటే కొందరికి ఎందుకు అలా వేగంగా పరిగెత్తుతుంది కొందరికి ఎందుకు అలా నిశ్శబ్దంగా నెమ్మదిగా పోతుంది అంటే అది కూడా జన్యుపరమైన కారణాల చేత వాళ్ళకి రాసి ఉంటుంది సో ఇదంతా అంటే మనం రాసి ఉంటుంది అని అనుకోవడం అన్నది కాదు అక్కడ కానీ ఇవన్నీ జీన్స్ నిర్ణయించగలుగుతాయి వాళ్ళ శరీరం యొక్క ధర్మాలు నిర్వహించ నిర్వర్తించగలుగుతాయి ఇవన్నీ కూడా ఎలా జరగాలని రాసి ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు మనము మన పని చేతిలో ఏమిటి మన షుగర్ కంట్రోల్ బీపీ కంట్రోల్ పెట్టుకోవడమే కంట్రోల్ పెట్టుకున్నంత మాత్రం మన హక్కు అది నేను చాలా బాగా కంట్రోల్ పెట్టుకున్నాను అంటూ ఏమీ ఉండదు జన్యుపరమైన కారణాలు మనల్ని చాలా వరకు ప్రభావితం చేయగలుగుతాయి జబ్బుని వాటి ఉధృతిని వాటి వేగాన్ని వాటి యొక్క అవుట్కమ్ ని కూడా చేయగలుగుతుంటాయి సో ఏదైనప్పటికీ కూడా శారీరకంగా మనం బాగా ఉండడం అనేది చాలా వరకు ముఖ్యం ముఖ్యంగా డయాబెటీస్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు శారీరకంగా బాగా పాడైపోతూ ఉంటారు వాళ్ళు షుగర్ కంట్రోల్ కోసం అని వాళ్ళు రకరకాలుగా అనవసరమైనటువంటి ఆహారాన్ని తీసుకోవడము లేదా అవసరమైన ఆహారాన్ని తీసుకోకపోవడం చేస్తారు ఇంకోటి డయాబెటీస్ ఉందంటే కాబట్టి నేను ఆహారం సరిగ్గా తీసుకోనండి నేను అది తినను ఇది తినను పండు తినను స్వీట్ తినను అలా అని చెప్తూ ఉంటారు నిజానికి తినకపోవడం అంటూ ఉండదు అక్కడ తినకపోవడం అనేది కాదు అక్కడ పద్ధతిగా క్రమశిక్షణగా తినకపోవడం అన్న దాని అక్కడ ముఖ్యం చాలామంది
తింటాము మళ్ళీ ఒక బాగుంటుంది అని మళ్ళీ ఫ్రెండ్ వస్తే వాటితో వెళ్ళి మళ్ళీ ఒక టీ తాగేస్తాము మళ్ళీ ఫ్రెండ్స్ వస్తే ఇంకో బిస్కెట్లు తింటాము మళ్ళీ సాయంత్రం స్నాక్స్లా తింటాము బయటికి వెళ్తే చాట్ కనపడితే చాట్ తింటాము ఇంటికి వెళ్తే డిన్నర్ చేస్తాము మళ్ళీ ఒక అప్పటికి మళ్ళీ ఫ్రెండ్ ఎవరైనా వచ్చి పదకొండు గంటలకు తీసుకెళ్తే అప్పటికి ఏదో మిడ్ నైట్ బిర్యానీ లాంటివి తినేస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ ఏమిటంటే ఆహారాన్ని ఎప్పుడు పడితే అక్కడ ఇవ్వడానికి నిజంగా శరీర ధర్మం వల్ల ఒప్పుకోదు నిజం చెప్పాలంటే నిద్ర ఆకలి ఇటువంటి దాహము ఇటువంటి రకరకాల భిన్న భిన్న భిన్నమైనటువంటి మన అవసరాలు శారీరక ధర్మానికి అవసరమైనటువంటి అవసరాలన్నీ కూడా మనం ఒక రకమైన పద్ధతి సర్కారీ రిధంతో నిర్ణయించబడి ఉంటాయి సో కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం దాన్ని సహజంగా ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం పాడు చేసుకుంటున్నామో అప్పటి నుంచి మన శరీరం పాడైపోయి ఊబకాయం స్థూలకాయం ఒబీజిటీ అనబడే ఇటువంటి రకరకాల జబ్బులు వస్తున్నాయి ఒక్కసారి డయాబెటీస్ ఒకసారి ఊబకాయం లాంటిది ఏమన్నా వచ్చిందా స్థూలకాయం అక్కడ నుంచి మనకు అన్ని రకాల జబ్బులు వస్తాయి డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ కిడ్నీ జబ్బు గుండె జబ్బు క్యాన్సర్ లాంటి జబ్బులకి కూడా మనం స్థూలకాయం ఒకనొక ప్రధానమైనటువంటి కారణంగా మనం ఇప్పుడు కనిపెట్టగలిగాము కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా బాగా దూరంగా ఉండాలనుకుంటే క్రమశిక్షణ యుతమైనటువంటి శారీరక ధర్మాన్ని కలిగి ఉండడము క్రమశిక్షణ యుతమైనటువంటి ఆహార నియమావళి పాటించడం అనేది మనకి చాలా అత్యంత అవసరమైనటువంటి విధానం దీన్ని పాటించకపోవడం వల్ల అన్ని జబ్బులు వస్తున్నాయి నిజానికి జబ్బులకి ఈద ఆ జబ్బు ఆ జబ్బు కాదు ఏ జబ్బు అయినా చెడ్డదే గుండె జబ్బ కిడ్నీ జబ్బ మెదడు జబ్బ క్యాన్సరే కాదు అన్ని జబ్బులు చెడ్డగానే ఉంటాయి కానీ ఆ జబ్బు రాకుండా నివారించగలిగే మంచి మార్గాలని మనం సామాజికంగా ఆలోచించి మనము రాకుండా చేసి మంచి మార్గాలను అన్వేషించాల్సిన అవసరం ఉందని తెలుస్తోంది రైట్ అదేవిధంగా అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కిడ్నీ డ్యామేజ్ అయినట్టు కానీ లేకపోతే కిడ్నీ సమస్యలు వచ్చినప్పుడు కానీ ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి అన్ అన్ఫార్చునేట్లీ చాలా మంది పేషెంట్స్ మీరు హిస్టరీ వాళ్ళని తీసుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళు చాలా బాధకరంగా అనిపించేది ఏమిటంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మాకు ఫలానా లక్షణాలు ఉన్నాయని చెప్పి వాళ్ళు ఎవరు చెప్పరు వాళ్ళు ఏదో కాకతాళీయంగా ఏదో పరీక్షలు ఏదో సందర్భంలో చేసుకుంటే ఆ రిపోర్ట్ తీసుకొచ్చేసి మా చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటారు డాక్టర్ గారు ఇలా ఉన్నాయండి ఎలా ఉన్నాయండి అంటూ చాలా గమ్మత్తుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళకి సైతం వాళ్ళకి అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే నేను చాలా మంచిగా ఉన్నాను చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను నేను చాలా హ్యాండ్సమ్గా ఉన్నాను ముద్దుగా ఉన్నాను నాకు అన్ని చక్కగా ఉన్నాయి చక్కగా తింటున్నాను తిరుగుతున్నాను నాకు మూత్రం కూడా బాగానే వస్తుంది నేను శుభ్రంగా ఉంటాను అయినా కూడా నాకు ఎందుకు ఈ జబ్బు వచ్చిందని చెప్తున్నాడు అది కూడా చాలా ఏళ్ళుగా ఉందని చెప్తున్నాడు ఏంటి అదెలా సాధ్యం అంటూ ఉంటారు అయితే అన్ఫార్చునేట్లీ కిడ్నీ జబ్బుకి మనకు మొదట్లో ఎటువంటి వ్యాధి లక్షణాలు కనిపించవు పలానా కారణం చేత కిడ్నీ వచ్చిందని చెప్పడానికి ఉండదు కేవలం మనం మాత్రమే అనుకొని కిడ్నీ జబ్బులు వస్తాయని అనుకొని రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పరీక్షలు చేయించుకోవాలి తప్ప మనకి ఎటువంటి వ్యాధి లక్షణాలు కనిపించకపోవడమే అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి వ్యాధి లక్షణము కిడ్నీ జబ్బులు సో కాబట్టి కొంత రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇటువంటి వ్యాధి లక్షణాలు లేకుండా కూడా వాళ్ళు పరీక్షలు చేయించుకోవాలి ఇంతమంది చెప్పినట్టుగా షుగర్ ఉన్నవాళ్ళు బీపీ వాడిన వాళ్ళు స్థూలకాయలు అలాగే స్మోకింగ్ చేసేవాళ్ళు స్మోక్ చేసే వాళ్ళకి నిశ్శబ్దంగా కిడ్నీలు పాడవుతూ ఉంటాయి సో కాబట్టి వాళ్ళందరూ తప్పనిసరిగా కిడ్నీకి సంబంధించిన పరీక్షలు చేయించుకోవాలి అలాగే కొన్ని దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు కొన్ని ఉంటాయి అవి ముఖ్యంగా చర్మానికి సంబంధించినవి కీళ్లకు సంబంధించినవి కొన్ని జబ్బులు ముఖ్యంగా సూర్యాసిస్ అలాంటి జబ్బులు కావచ్చు ఏదో ఒక కారణం చేత మనకి చర్మానికి సంబంధించిన అనేక జబ్బులకి మందులు చాలా దీర్ఘకాలికంగా వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అలాగే కీళ్ళ జబ్బుల వాళ్ళు కూడా చాలా దీర్ఘకాలికంగా వాడుతూ ఉంటారు ఇటువంటి వారికి కిడ్నీకి కిడ్నీలు ఎక్కువగా పాడైపోయే అవకాశం ఉంటుంది సో వాళ్ళు వెళ్ళి పరీక్షలు చేయించుకోవాలి అలాగే కొన్ని గుండె జబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు పక్షవాతం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆల్రెడీ రక్తనాళాలు బాగా లేవని తెలుస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు పరీక్షలు చేయించుకోవాలి లేదా మన కుటుంబ సభ్యుల్లో మనకి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి బంధువుల్లో మన రక్త సంబంధీకులు అనుకున్నటువంటి వాళ్ళ వ్యక్తుల్లో ఎవరికైనా కిడ్నీ జబ్బులు ఉంటే వాళ్ళు కూడా పరీక్షలు చేయించుకోవాలి ఎందుకంటే దాదాపుగా అరవై డెబ్బై శాతం కిడ్నీ జబ్బులు రక్త సంబంధీకులకు వచ్చేవి జన్యుపరమైన కారణాల చేత వచ్చేవి కాబట్టి ఈ వీళ్ళందరూ పరీక్షలు చేయించుకోవాలి అంతేగాని ఒక ఫలానా ప్రాబ్లం వస్తేనే అనుకోవద్దు చాలా మంది అనుకుంటున్నట్టుగా నడువు నొప్పికి కిడ్నీకి పెద్ద సంబంధమే ఉండదు నిజానికి కిడ్నీ నడువు దగ్గర ఏం ఉండదు నడువు కంటే చాలా పైన ఉంటుంది ఎప్పుడు నడువు వచ్చినా కూడా నాకు నడువు నొస్తుంది కాబట్టి కిడ్నీలు ఏమైనా బాగాలేవు అని చెప్పి వస్తూ ఉంటారు నేను కిడ్నీ పాడైంది మీకు ర్యాజ్ చేసుకోండి అని అంటే ఎందుకంటే నాకు మూత్రం చాలా బాగా వస్తుంది కదా అంటూ ఉంటారు అయితే మూత్రం తయారు చేయడం మాత్రమే కిడ్నీ యొక్క లక్షణం కాదు దాని ప్రధాన స్వభావం మూత్రం తయారు చేయడం ఒకటే కాదు మూత్రం బాగా వస్తుందని మీరు అనుకుంటారు కానీ దాంట్లో కేవలం నీళ్లు మాత్రమే బయటకు వస్తున్నాయి ఆ విష పదార్థాలు మల్ల పదార్థాలు రక్తంలోనే ఉండిపోతున్నాయి దాన్ని మనం అంటే రక్తం అంతా కూడా ఒక ర
మనం అనుకోము కాబట్టి చాలా మంది కిడ్నీ బాగాలేదు అనుకున్న వాళ్ళు నిజానికి చాలా బాగుంటారు మీకు అసలు వాళ్ళని చూస్తే కిడ్నీ ఎనభై శాతం పోయిందా డెబ్బై శాతం పోయిందా అని డాక్టర్ చెప్తే చెప్పడమే తప్ప వాళ్ళకి కూడా ఎటువంటి లక్షణాలు తెలియదు వాళ్ళు చాలా మంది ఆశ్చర్యపోతారు ఇంత చక్కగా ఉన్న నన్ను పట్టుకొని ఈ డాక్టర్ అసలు వీళ్ళ సైన్స్ కరెక్ట్ గానే ఉందా ఈ రిపోర్ట్లు కరెక్ట్ గానే ఉన్నాయా డాక్టర్ గారు కావాలంటే మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకుందామండి పరీక్షలు ఇంకో చోట కూడా చెక్ చేద్దామండి అంటూ ఉంటారు వాళ్ళ బాధ మేము అర్థం చేసుకోగలుగుతాం కాబట్టి నిజానికి నిజమైన నిజమే ఏమిటంటే ఇక్కడ వ్యాధి లక్షణాలు లేకపోవడము కేవలం కాకతాళీయంగానో ఇంకో కరణం చేతిలో మనం పరీక్షలు చేయించుకున్నప్పుడు మాత్రమే కిడ్నీ జబ్బులు బయటపడడం అన్నది ప్రధాన వ్యాధి లక్షణం సో కాబట్టి ఇటువంటి వాళ్ళు ఇటువంటివి అనిపించినప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగా ఎవరికైతే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయో వాళ్ళకి ఎక్కువగా పరీక్షలు చేయించుకోవాలి ఇప్పుడు కొత్తగా మేము చూస్తున్నది ఏమిటంటే సమాజంలో చీటికి మాటికి ఉత్తిగానే మందులు వేసుకోవడం కాబట్టి ఏమిటంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వాళ్ళకి ఆరోగ్యం పట్ల చాలా అవగాహన ఉందని అనుకుంటూ ఉంటారు ఆరోగ్యం పట్ల అవగాహన పెంచుకోవాలనుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళ అవగాహన ఆరోగ్యం పట్ల అవగాహన పెంచుకోవడం అంటే ఏమిటి గూగుల్లో ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన అనేక విషయాలు చదువుతూ ఉంటారు వాళ్ళు కొంచెం హెడ్ ఏక్ వచ్చినా కూడా హెడ్ ఏక్ రావడానికి కారణాలు ఏంటి ఎందో వస్తుందని చదువుతూ ఉంటారు ఒక వన్ కిలో బరువు తగ్గినా కూడా ఎందుకు బరువు తగ్గానని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు జలుబు దగ్గు చేసినా కూడా జలుబు దగ్గు ఎందుకు చేస్తుంది దానికి మందులు ఏముంటాయి రాకుండా ఏం చేయాలి అని చదువుతూ ఉంటారు అయితే ఆరోగ్యం పట్ల అవగాహన ఈ విధంగా ఉన్నది కానే కాదు నిజం చెప్పాలంటే కేవలం దీని మాత్రం ఆరోగ్యం పట్ల అవగాహన అన్నారు ఇదంతా అనవసరమైనటువంటి అవగాహన మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు డాక్టర్ని సంప్రదించి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి తప్ప మీకు మీరుగా రకరకాల కారణాలు వెతుకొని గూగుల్లో భయపడాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు అది పెద్దగా అయిపోతుంది మందులు సైతం వాడిస్తున్నారు వాళ్ళు ఆన్లైన్లో తెప్పించుకొని మందులు వాడుతున్నారు ఆ మందులు వాడుకొని పాడైపోతున్నారు ముఖ్యంగా ఈ కడుపు నొప్పి గ్యాస్ అనబడే ఈ మందులు చాలా వరకు కిడ్నీలో పాడు చేస్తూ ఉన్నాయి సో ఇటువంటి చాలా మందికి తెలియటం లేదు ఈ ఓవర్ ద కౌంటర్ మనకు దొరుకుతూ ఉంటాయి మాకు మీకు కడుపు నొప్పి వస్తుందని చెప్పి మీరు ఒక మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి అడగండి వాళ్ళు మీకు వెంటనే ఏదో ఒక ట్యాబ్లెట్ ఇచ్చేస్తారు ప్యాంట్ అప్రోజోలో ర్యాబీ ప్రజోలో ఏదో ఒకటి ఇస్తూ ఉంటారు మీరు చిన్న చిన్న డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు పెద్ద డాక్టర్లు అయినా సరే కొన్ని సందర్భాలు ఎందుకు మీ కష్టాన్ని తగ్గించడం అనేది వాళ్ళ ధర్మం అది కాబట్టి అప్పుడు ఆ సమయానికి వాళ్ళు మంచి ట్యాబ్లెట్ అవి రాస్తారు కానీ మీరు వాటి పొలమని వేసుకుంటూ పోతారు నెమ్మదిగా కిడ్నీ పాడవుతోంది ఒకనొక కాలంలో పెయిన్ కిల్లర్స్ అనే ఈ ఎన్సెట్స్ పెయిన్ కిల్లర్స్ ఎంతవరకు కిడ్నీకి హాని చేశాయో ఇప్పుడు దాన్ని తలదన్ని ఇప్పుడు యాంటాసిడ్లు ఈ ప్యాంటోప్రజోల్ రావి ప్రజోల్ అని పడే ఈ పెద్ద మందులు కడుపు నొప్పి గ్యాస్ అంటూ మీరు అందరూ రొటింగ్ వేసుకున్న మందులు కిడ్నీ ఎక్కువగా పాడు మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకోబోయే ముందు కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో మేడం గారు నమస్తే అండి చెప్పండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు ఓకే అండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి క్వశ్చన్ ఏంటి అడగండి హలో చెప్పండి అమ్మా సార్ అవును మా వారికి కొంచెం కిడ్నీ కొంచెం నీరు వచ్చినారు అట్లాకెళ్ళి చూపించుకున్నారు ఓకే చూపించుకున్న తర్వాత ఏం పప్పులు అట్లాంటివి తినకూడదు అన్నారు సార్ మళ్ళీ అది ఎట్లా అని అమ్మా మీరు అంటే కిడ్నీకి నీరు వచ్చిందని చెప్పారు దానికి పప్పులకి ఏమి సంబంధం లేదమ్మా ఇదంతా కూడా సో మీరు బాగా చక్కగా తెలుసుకోండి కిడ్నీ డ్యామేజ్ అయింది క్రియాటిని పెరిగిందని ఏమని అన్నారా చాలా మంది ఏంటంటే ఇక్కడ ఆహారంలో చిన్నది కిడ్నీ పాడైపోయినప్పుడు మేము ప్రోటీన్ తగ్గించమని చెప్తారు అయితే దాన్ని పూర్తిగా సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోరు వీళ్ళంతా కూడా సో ప్రోటీన్ అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది మనం తీసుకునే ఆహారంలో ఒకటి వెజిటేరియన్ ప్రోటీన్ రెండోది నాన్ వెజిటేరియన్ ప్రోటీన్ అయితే మనకి పప్పులు పప్పు ధాన్యాల్లో కూడా మనకు వచ్చే ప్రోటీన్ ప్రోటీనే అదే వెజిటేరియన్ ప్రోటీన్ అలాగే చికెన్ మటన్ ఫిష్ లాంటి మనం ఏదైతే నాన్ వెజిటేరియన్ తింటామో అది అది నాన్ వెజిటేరియన్లో ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్ అది రకమైన అది అనిమల్ ప్రోటీన్ అవుతుంది ఈ వెజిటేరియన్ ప్రోటీన్ అనిమల్ ప్రోటీన్ కిడ్నీ యొక్క పనితనాన్ని భిన్నంగా ప్రభావితం చేస్తాయి ఒకటి వెజిటేరియన్ ప్రోటీన్ అనేది కిడ్నీ లోపల ఫిల్టర్స్ ని పెద్దగా స్ట్రెచ్ చేయదు సో కాబట్టి అటువంటి వెజిటేరియన్ ప్రోటీన్ మనకి సరిపోతుంది ఇంకోటంటే ప్రోటీన్ లేకుండా మనం ఆహారం మంచిగా తీసుకోవడం అనేది సాధ్యం కాదు మనం తీసుకునే ఆహారంలో సుమారు అరవై డెబ్బై శాతం కార్బోహైడ్రేట్ ఇరవై ఐదు ముప్పై శాతం ప్రోటీన్ పదిహేను ఇరవై శాతం ఫ్యాట్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది నిజానికి ఇవన్నీ మనకు మంచి పదార్థాలు ఈ ఆహారంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఎందుకంటే మంచి ఆహారం తీసుకోవడం అన్నది మనందరి హక్కు ప్రాథమిక ధర్మం అది బేసికల్లీ సో కాబట్టి మనం మంచి ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి దాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకుంటాము అన్నది అది వేరే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క తీరుగా ఉపయోగించుకుంటారు కొందరు చక్కగా తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు ఒక గంట గంటన్నర వ్యాయామం చేస్తారు రోజుకి వాళ్ళు
ఉన్నటువంటి అన్ని పదార్థాలు మనం తినాలి అంతేకాని వాటిని నిర్ణయం నియంత్రించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఈవిడ చెప్తున్నట్టుగా అది వెజిటేరియన్ ప్రోటీన్ తప్పు ఆవిడ పప్పు తీసుకోకూడదు అనుకుంటున్నారు అది చాలా తప్పు మీరు అనిమల్ ప్రోటీన్ తీసుకోకండి కిడ్నీ బాగాలేకపోతే అంతేగాని పప్పు పప్పు ధాన్యాలు దినుసులు అవన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా తీసుకోవచ్చు ఓకే అలాగే ఈరోజు కిడ్నీ సమస్యల గురించి మరింత అవగాహన కల్పించినందుకు మా ప్రేక్షకులకు ధన్యవాదాలు సో ఇది వెల్టీ డాక్టర్ టాక్ మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం చూస్తూనే ఉండండి సివియర్ హెల్త్